Den 1. maj 1920 skulle være en festdag, men kongeflaget på Stockholm Slot bliver sat på halvstang. Ingrids elskede mor, Mami, er død kun 38 år gammel. Det tragiske budskab kommer som et chok for den kun 10-årige prinsesse Ingrid. Hun havde glædet sig til en ny lille søster eller lillebror. Kronprinsessen ventede sit sjette barn, men havde det meste af perioden ligget syg med en mellemørbetændelse. Den udviklede sig imidlertid til en blodforgiftning, og lægerne må til sidst konstatere, at de intet kan stille op. Begravelsestoget defilerer forbi Stockholm Slot. Umiddelbart efter kisten ser man kronprins Gustav Adolf med sine fem børn. Man skimter prinsesse Ingrid i hvid kjole og hvid hat. Og det er klart, at uh, når vår mamma gik bort, så tog hun nog hennes plads i mangt og mycket. Og eftersom min far inte gifte om sig på tre år, så var, hade hun nog vokset sig ind liksom, som næsten surrogat mamma. Og uh, hur jeg ikke har noget særligt minne av det, så uh, uh, har jeg ofte tænkt på, at hun var noget meget bra indflytande på os brødre. Även om vi väl inte var som brødre det mest med sin søster, var, det var inte alls noget högtidligt eller noget sånt der. Jo, det er nog alldeles klart at det gällde for hennes del hovedfølgens Tina Rötersvärd, som hade varit med på den gamla tiden og som representerade de synpunkter som kompensen Margareta hade haft. Och um, eftersom uh, kompisar Margaretas efterträdare, uh, Louise Mountbatten, var en mycket begåvad person och bestämd och, och hade önskade saker på sitt vis, så um, är det klart att um, HFK Nöjtersvärd kunde komma, inte dela, men det kunde komma fram olika synpunkter under diskussion, men det har jag själv hört några gånger. Och det är klart att eftersom äh, Ingrid stod äh, Stina Rötersvärd så nära så kan det naturligtvis ha varit äh, lätt vissa, ja, inte komplikationer kanske, men vissa motsatser äh, i förhållande till den nya hösten. Det har ju utvecklats ju sedan med mycket lyckligt och inte minst just det att hon kommer från England måste jag underlätta att kontakten med i hög grad. Det var mycket som påminner om England här inom kompetensen Margareta, men det var väl en av de tillstånden var väl en av de mest karaktäristiska sakerna och den var dessutom mycket personlig därför att uppvaktningen var i varje fall som regel inte mer utan det var kronprins och kronprinsessan och de av barnen som ville vara med. Och där först gick ju, jag vet inte hur det var som med Margaretas tid, men senare på 20-talet så talade man ofta engelska under den där stunden. Och, och vi satt och, och hörde på lite andaktsfullt, <laughs> de som inte var så engelskspråkiga. Ja, min mor eh, håller det med strängt i huvudet. Och hvis hon är ute klang fyra, jag så står och tänker och väntar till hon så kommer hem. Och det kan ju gott bli halv sex, men hon dricker alldeles sin kopp te varje eftermiddag. Og, og for, hvis hun er her i byen eller på fredens på andre steder, får hun forfærdeligt gerne besøg af sine børnebørn. For de ved, at den står der, og, og de ved, at de behøver øh, kun et kort telefonopkald, så øh, er de mere end velkomne. Og det bliver jo altså et samlingspunkt, og det var det jo også for os, var teen om eftermiddagen et samlingspunkt. For selvom altså, vi gik jo i skole om formiddagen og kom hjem tidligere om eftermiddagen, og mine forældre havde hver deres øh, gøremål. Men teen, det var ligesom samlingspunktet, det hellige, og det må der altså ikke forstyrre Så skulle der være noget helt afruskende galt for, at, at nogen tog og forstyrre os. På, sådan mellem fire og, og, og fem, vil jeg sige om eftermiddagen. Og så gik vi så op og, og lavede vores lektier efter det, eller hvad der ellers var. Så fort kriget var over, jeg tror, at det var første gang 1919, var jeg med mina syskon och vår mamma till England. 
Och det där fortsatte egentligen så att varenda sommar så skulle vi vara över och vara hos vår morfar som vi kallar för grandpa. På hans underbara ställe utanför London som heter Bagshot. Och det fortsatte ända fram till sista gången jag var där var 1933. Och då var jag faktiskt, var det bara min syster och jag. Och, och då tog hon hand om mig och införde mig bland hennes fina vänner. Och jag fick vara på dans och jag fick vara på nattklubb och alla möjliga sådana där grejer. Och det var tack vare henne. Och hon tog hand om sin yngsta bror. Jag var ju ganska eh, oerfaren och ganska ung, men jag tyckte det var förfärligt trevligt. Donning Ingrids brødre Sivar og Bertil fortæller til billedbladet om deres søster, da hun fylder 60. Cezanne måtte næsten ingenting som ung. Jeg måtte lære hende at danse Charleston med en stol i stedet for en kavaler, siger Sivart. Det bedste Sverige har givet Danmark er min søster, mener Bertil. Hun kunne bedst lide eventyrene om prinser og prinsesser. Jo, hun kom på den rette hylde i sit liv. Jag tror att hon var mycket modemedveten därför att jag det var jag hör till kungliga familjens inte privilegier men de måste ju hänga med i modets utveckling och det tror jag man ser 20-tals bilder och precis inget kort. Utöver dans utvecklar prinsesse Ingrid också en varm intresse för motorsport och delar med förnöjelse denna prakt I 1933 kombinerer hun disse to ting i et storstilet rollespil til gavn for døves valg. Da skulle drottning Ingrid gestalte, tror jeg, professor Josefine. Og da var hun klædt, det var veldig, jeg har et portrett av henne faktisk, som min pappa fikk i den her vakre ampyrdrekten med stort slep og hvitt brem. Og med det berømte kamediademet som hadde tilhørt av Josefine. Og det først gikk i stadshuset her i Blåhallen, og de skred over den her trappen og ned i i Blåhallen til mye vakker musikk. Det var mye festligt og lykket arrangement. Og det tror jeg hun hadde stor andel i selv i hele det her arrangementet. Prinsesse Ingrids lejlighed på Stockholms Slot ligger i den del med udsigt til Rigsdagsbygningen. Hun indretter lejligheden med sikker sans for farver, stil og blomster. Her sidder hun ved den lille kamin i stuen. Det er i denne lejlighed, hun udvikler sig fra teenager til kvinde. Lokalerne anvendes i dag til slottets sygstuer for vedligeholdelse af historiske tæpper, gardiner og meget mere, men er i det store og hele uændret. familj har ju valt att ha sitt normala hem ute på Drottningholm som är vårt gamla sommarslott. Och de har kvar sin bostad här, man har kontor och förvaltning och allting sådant här. Men det här är inget drömslott att bo i idag. Det är det inte. Livet på Stockholms slott avväxlas med hyppiga resor, bland annat till hennes familj i England. Här ses Ingrid med sin morfar, herr Tone Connard. Och här är hon brudpige vid ett bröllop. Og det er lille prinsesse Elisabeth, Englands nuværende dronning, hun holder i hånden. Og netop her viser det sig, at Ingrid har endnu et talent. Hun er en fremragende Kirsten Giftekniv. Hun stod vel sin ældste bror Gustav Adolf nære. Og han var jo i den situationen, at han behøvede en hustru. 
Och där kom ju då Ingrid in och hon åkte varje eh, sommar till England. Det var helt naturligt, hon kände mycket för England. Och eh, där kunde hon då ordna till det så att det kom en viss ung prinsessa från Saxen, Coburg und Gotha, som hette Sibylla, dök upp där precis när hennes äldste bror var där. Och det där vill man direkt sammankoppla med Ingrids förmåga att leta fram rätta personer så att de passar ihop. Och det blev ju bröllop som vi vet och det är väl ett verk av Ingrid. På den måde fører prinsesse Ingrid giftekniven med säker hånd. Och mens hon rejser ut i den stora världen begynder hon att avveja sin egen situation. I september 1934 tar prinsesse Ingrid på en dannelsesrejse. Turen går til Orienten. Ja, hun fik følge med eh, vår far og eh, vår styrmor. Og med var også eh, vår bror Bertil. Og de reste til, började resan til Grekland, og så var de i Turkiet, og så var de i Syrien, i eh, Mesopotamien, hette det på den tiden, det er altså Irak och i Persien och sen tillbaka och sen till Abyssinien. En dag besökte Solna Betlehem och födelsekyrkan uppförd på denna traditionen utpekade plats där frälsaren föddes. Lägg märke till det låga portvalvet. Alla måste böja huvud här. Och det var ju mycket har jag hört. Jag var ju själv inte med eftersom jag gick i skolan. Men jag tror det var en mycket intressant resa och mycket mycket lärorik var dem. Og min syster har jo alltid været interesseret i at rejse og se nye steder. Den 29. januar 1935, efter næsten et halvt års eksotisk rejse, er familien tilbage på Stockholm centralstation og modtages af store folkemængder. Prinsesse Ingrid er nu 24 år, veluddannet, berejst og til med en køn ung kvinde. Det skår dog ikke på interesse for de europæiske førstehuse. I begyndelsen af 30'erne, er det for det meste de engelske prinser George, hertugen af Kent, og Edward, prinsen af Wales, altså den engelske tronarving, der nævnes som mulige emner for den svenske prinsesse. Her ses hun sammen med de to prinser under deres besøg i Sverige i oktober 1932. Her er hun chauffør for prins George i sin egen blå Buick. Og her er det prins Edward, der er på fabriksbesøg med Ingrid. Edward gifter sig senere med den fraskilte Mrs. Simpson. Han foretrækker kærligheden, frem for den engelske trone og abdicerer som Englands konge. Det er romantiske år i de europæiske kongehuse. Også kronprins Frederik er på udkig efter en passende brud. Åh oh, ja, det kong Frederik havde i 22 års alderen, i omkring, lidt efter 1920, været forlovet med en græsk prinsesse, prinsesse Olga, som var søster til Marina af Kent, og det var vel i London, han havde truffet hende. Og hun var så smuk, og dronning Ingrid har engang har hørt hende sige, ja, det er sjovt, for jeg har først nu i min modne alder set et billede af, af prinsesse Olga. Hun ligner jo meget lidt. Man kan jo godt se, hvad det var for en smag, kong Frederik havde. Og det synes jeg er udmærket, for det var en nydelig dame, men det gik ikke rigtigt. De var unge, og de var generet, og de kunne ikke finde ud af det. Forlåsen varede meget kort, og så blev hun gift med prins Paul af Jugoslavien, og gik i øvrigt til grunde med med Jugoslavien og Hitler og al den elendighed, som Hitler bragte til Jugoslavien. Men kronprins Frederik er også tiltrukket af den svenske prinsesse. Og undskyldningerne for at rejse til Stockholm og lytte til musik og besøge sin svenske familie, skorter det ikke på op gennem 30'erne. Jeg tror, at de var lykkelige. Jeg tror, at det var ægte kærlighed fra början. Altså, det tændte til ordentligt. Og at Frederik, han åkte ju rätt ofta till Stockholm. Jag tror att han hade månadskort i Stockholm. Så han åkte fram och tillbaka. Och eh, på de bilder som man kan se så var det ju två lyckliga människor. Så de startar ju perfekt. Det är ju inte alla kungliga bröllop. I varje fall förr i världen. Då finns det ju många exempel på ganska ruskiga föreningar emellan eh, kvinder og mænd, kongelige kvinder og mænd altså. Her er kronprins Frederik allerede i 1929 sammen med sin svenske familie på Stockholm centralstation, 
hvor han er med til at modtage kong Gustav den 5., der netop ankommer fra ferie ved Rivieraen. Her hilser han på kongen, og her går han til højre i billedet, lidt bag prinsesse Ingrid. I dette interview med kong Frederik fra 1969, fortæller han selv om, hvordan forlovelsen nogle år senere kom i stand. Her havde jeg jo regnet med, at uh, en eventuelt forlovelse var mellem... Der var jeg andre prinsesser Ingrid og mig, den skulle der vente til den uh, sidste dag, hvor jeg skulle rejse næste morgen. Men så blev det spændt med døgn for tidligt. <laughs> var det i marts, ikke? Det var i... Den 14. marts rejste deres majestæt til Stavre. Ja, det var på den officielle. Ja, det var den officielle. Ja, nå, nå. Nej, den anden, det var... Jeg tror, det var 9. februar, tror jeg, det var 18. Ja. 2. eller 9. februar. Men der var der ikke noget, der blev bekendtgjort. Og ikke noget, der ikke hørt den 14. Løbesedler med den sensationelle nyhed om forlovelsen uddeles over hele landet. Uden for Stockholm Slot lader de nyforlovede sig fotografere af verdenspressen. og familiemedlemmer. Den 21. maj ankommer kongeskibet Dannebro. Vi tog her på København med, med kronprinsen alene, med hans far og mor, og vi kom til Stockholm, og vi var nogen fra besætningen, blandt andet hoppets personale, der havde tid, blev inviteret med i kirken, og det var en meget stor hensidighed. Indsejlingen gennem den stokholmske skærgård er et betagende syn. Dannebro saluteres af den svenske flåde. En afdeling af den svenske marines musikkorps spiller den danske nationalmelodi fra kajen, mens kongeskibets besætning er stillet op på dækket. Den kongelige svenske Chalup Vasas 24 roer bringer de kongelige gæster i land. Det er den svenske kong Gustav den 5., kronprinsparet Gustav Adolf og Louise og bruden prinsesse Ingrid, der modtager brudgommen og den kommende danske svigerfamilie på trappen umiddelbart neden for Stockholm Slot. To dage senere, den 23. maj og dagen før brylluppet, ankommer ikke mindre end 22 kongelige gæster til Stockholm Centralstation med et særtog. De to nordiske konger, Gustav den 5. og Christian den 10. tiljubler sig befolkningen, og blandt gæsterne ses ekskronprins Wilhelm af Tyskland med sin familie. Det var i det hele taget de dage deroppe, det, det, var, det var nogle uforglemmelige dage. Jeg husker jeg, at jeg skulle lave te om eftermiddagen, og teselskabet de blev taget ud med vaser, vaserskibet. Det er ikke det, det, det store vaserbåd, der ligger deroppe, der er restaureret, men med en vaser der blev beroet af, jeg tror, det var 20 mand, der rodede den ud til skibet. Og det var en meget stor højtidlighed. Og der var, jeg kan huske, prins Wilhelm var med fra Tyskland. Der var mange, mange prominente gæster med til den der te om eftermiddagen. Den 24. maj er hele Stockholm klædt til fest. Området omkring slottet og Storchjotkan, hvor brylluppet skal stå, er spækket med tilskuere. Ikke et vindue er tomt, og forventningerne om et rigtigt eventyrbryllup er skyhøje. Jeg kommer ihåg särskilt mycket därför att på grund, av, på grund av att jag skulle ta studenten, man säger det på dansk, va? skulle ta studenten på Lundsbergs skola. Och då normalt så var vår studentexamen i början av juni. Men på grund av bröllopet så hade min pappa lyckats ordna så att studenten 
togs en månad tidigare, det vill säga i mitt på den 13 maj, för att jag skulle kunna hinna med och vara med på bröllopet, vilket jag också var. Och det var mycket festligt och det var, det var mycket bra. Och jag tyckte naturligtvis att det var underbart att kunna ha en hel månad innan det militära började. Så det var jag min syster mycket tacksam för. Till bröllopet kommer sex konger och dronningar med familjen. Här är det kong Christian den 10 och dronning Alexandrine med brudgommen där han kommer till Stortkjöpning. Bland de prominenta gäster ses bland andra kong Leopold och dronning Astrid af Belgien, ex-kronprins Wilhelm og ex-kronprinsesse Cecilia af Tyskland, kronprinsesse Mertha af Norge, storfyrste Friedrich Franz og prins Wilhelm. I alt 55 fyrste af gæster ved det sidste store kongelige bryllup før 2. verdenskrig. Som den sidste ankommer den smukke brud. Ingrids lange brudeslæb bæres af brudepigerne, prinsesserne Astrid og Ragnhild af Norge. Og på gulvet op til alderet står en deling i klædt Karl den 12. strabantuniformer. I kirken må der ikke filmes, men en radioreporter optager det historiske og højtidelige øjeblik, da kronprins Frederik og prinsesse Ingrid siger ja til hinanden. Christian Eden, Hans Michael af Saldemar Georg. Om du vil have denne Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta i din ekstra østru og ønske henne i løn og løs. Ja. Din for Gud, den alvistande og i denne forsamlings nærvaro, råger jeg dig, Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta, om du vil have denne Christian Fredrik Franz Michael Karl Saldemar Georg i direkte mann og ønske honom i nød og død. Ja. Det øjeblik, hvor de nygifte kommer ud af kirkedøren, og Ingrid løfter armen og vinker med brudebuketten til folket, er kulminationen af romantik og kærlighed. Billedet kommer på forsiden af alverdens aviser og knytter det svenske og danske kongehus tættere sammen, end de nogensinde har været før. festligt arrangemang som vi som var hennes gamla skolkamrater blev inbjudna till och det var oerhört tryckligt i storkyrkan och därför minns man ju inte minst den där underbara bilden när hon kommer ut ur kyrkan. Gustavs gallerkaret med fire spand og forrigere, og med eskorter af to eskadroner og kumplige livgarder, kører de nygifte den korte tur til slottet, hvor de bliver hyldet på balkonen. Efter et triumftog gennem byen, kører karetten igen op foran Stockholm Slot, hvor der gøres forberedelser til det skældsættende øjeblik, hvor Ingrid, som dansk kronprinsesse, forlader sit fæderland. Hele den kongelige familie og deres gæster tager opstilling på Logonstrappen umiddelbart inden for slottet, og Dannebro ligger klar til at sejle det nygifte kronprinspar.
Men kronprins Frederik har i dagens anledning lånt skibet af sin far. Hvilket i altså ikke havde været min fars tanke. Og så sagde jeg, ingen havde været hjemme på besøg hos os. Og så hun, tror du ikke, vi kan få den på? Og så hjem med, så sagde jeg, ja, jeg ved det ikke. Det var... Må, så må du heller selv spørge om det. Men hensigten var nemlig, at vi skulle være at tage med toget til Malmø, og så lige hentet af skibet der. Men øhm, så sagde jeg Inger til min far, om vi ikke kunne få den bror og sejle med det. Og så gik han med til det. Så måtte han rejse hjem med toget og efterlade et skibet til os. Det passer ikke rigtigt. Jeg sagde, hvis jeg havde bedt ham, så havde jeg fået langt afslag. Sista gången jag stod henne den dagen var jag ute med en god vän med motorbåt utanför Djurgården. Och då när Dannebrog passerade där så, så stod vi och viftade och hon stod upp på, på, på kommandobryggan och viftade ner. Jag hoppade så att hon såg men det var nog inte troligt. <laughs> men det är alltså för mig den, hela den dagen ett fantastiskt minne för det var en underbarast sommardag fast det var i slutet på maj var det, ja. Der havde vi jo en dejlig sejlads hjem. Jeg kan huske, at jeg lavede en, en, en dejlig middag til dem, som dronningen også var meget glad for. Jeg kan huske, at de fik fraserede duer, blandt andet. De fik kaviar på issokler, rigtig kaviar. Og så fik de fraserede duer og sådan noget frugtsalat. Mens Dannebro sejler gennem natten tilbage til Danmark, forbereder København sig til at tage imod de nygifte danske tronarvinger. Men det var i hvert fald ikke brølup efter mit hoved. Var det ikke? Nej. Nå. Så må jeg ikke sige. Nå. Skulle det have været med at stille færdigt, eller? Ja, det skulle være. Det kunne jo slet ikke nødt noget at komme med. Nej.